മാതാപിതാക്കളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി പരിപാലിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല മക്കൾക്കും ഈ സിനിമ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോട് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈശോ വിഷയായിരിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈ അപ്പച്ചൻ എന്താ ഇത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ പോയിരിക്കുന്നേ അതെ അച്ഛൻ ജാക്കോച്ചന് അറിയത്തില്ല അല്ലയോ കെറ്റിയോലുമായി പള്ളി വരുമ്പോ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാ അത് പുള്ളിക്കാരുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുമ്പോ വലിയ സങ്കടമാ അവര് തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് പോയാലും ഇല്ലേ കർത്താവ് വിളിച്ചാ മതിയായിരുന്നെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും നടത്താൻ പറ്റിയോ ആ അവൻ ഉറക്കമായിരിക്കും പിള്ളേരല്ലയോ ഉറങ്ങി പോയി കാണുമെന്ന് വറീതേ ഞാനിങ് നടക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ
அப்பச்சோ அப்பச்சோ ஓ நீ எத்தியா ஆ என்ன தொடங்கிக்கோ
നന്നായി ചവിട്ടി ഉറപ്പിച്ചോ സത്യ നന്നായി ചവിട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടപ്പച്ചാഷ്ട പണ്ടൊക്കെ തൈ നടുമ്പോ മണ്ണിളക്കി ഒരു കപ്പക്കൂടം പോലെയാക്കി നടുക്ക് വളവിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക തൈ നടുന്നേ ഇപ്പോഴത്തെ വെപ്പൊക്കെ ആർക്കാനും വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കുന്ന പോലാ അപ്പച്ചോ ഒരു സംശയം ഈ തെങ്കിലെ കരി കുടിക്കാൻ അപ്പച്ചൻ കാണോ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ കാരണവന്മാര് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കരിക്ക് കുടിക്കുവടാവേ ഏ അതും ശരിയാ കുട്ടിയമ്മേ അരിവെന്തില്ലടി നിനക്കറിയാവോ ഇപ്പ കിട്ടുന്ന അരിക്കൊക്കെ വേവ് കൂടുതലാ പണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കഴിച്ച കുത്തരിച്ചോറിന്റെ രുചിയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോറിനുണ്ടോ എന്താടി നീയൊന്നും മിണ്ടാത്ത എന്താ പിണക്കമാണോ ഇതാണോ കാര്യം ഇപ്പൊ പിണക്കം മാറിയല്ലോ നോ 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 ഇന്നത്തെ ക്ലയന്റ് മീറ്റിംഗ് ഒരു കാരണവശാലും റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ആ ഞാൻ ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ എത്തിക്കോളാം ഓക്കെ
പടം വിളിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം തെരുവനായ്ക്ക് മുടങ്ങാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എന്റെ മമ്മി വരട്ട് ഡാ സത്യ വാ കഞ്ഞി കുടിക്കാം ഡാ വരുന്ന പച്ചാ അപ്പാപ്പൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നേ നിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് എന്താ താമസിച്ചേ മമ്മിയും ഡാഡിയും പോയല്ലേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പാപ്പ അപ്പാപ്പൻ അറിഞ്ഞോ ഡാഡിക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടി പണ്ട് നിന്റെ അപ്പന് ജോലി കിട്ടിയപ്പോ അപ്പാപ്പനോടാ ആദ്യം പറഞ്ഞേ മമ്മി പറയുന്നതേ അപ്പാപ്പനെ പോലെ ഓൾഡ് ഏജിലുള്ളവരുമായി കൂട്ടുകൂടിയ അസുഖം പിടിക്കുമെന്ന ആണോ അപ്പാപ്പ ആയിരിക്കും മോനെ അപ്പൊ ചെന്നി ഇവിടെ നിന്നാ പോരെ ആരിക്കുന്ന അവിടെ ചെന്ന നോക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തുവായി പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരുണ്ട് അപ്പച്ചൻ നോക്കാൻ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പം മോനെ നോക്കാൻ അമ്മച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല അപ്പഴാ പുതിയ മാറിനടുത്ത് തലേ പറഞ്ഞ അപ്പച്ചന ആ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും വൃദ്ധസ്ഥാനത്തിലാക്കാലോ അപ്പച്ചൻ കേക്കും കേക്കട്ടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ പറയണേ എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം ആലോചിച്ചാ മതി അപ്പാപ്പൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ നിന്റെ മമ്മിയുടെ അസുഖം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ അപ്പച്ച കഞ്ഞി എന്തേ
അല്ല അപ്പാപ്പാ ഇന്നെന്താ സ്പെഷ്യൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല മക്കളെ അപ്പാപ്പന് എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ അപ്പാപ്പന് എന്തോ പറ്റി ചുമയാണോ മെഡിസിൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ബെനാഡ്രിൽ മ്യൂസിനെക്സ് ബെൻജോണലേറ്റ് ഇതിൽ ഏതോ വേണോ അപ്പാപ്പന് ബെനഡ്രിലിന് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആ റേറ്റിംഗ് അത് മതിയോ അപ്പാപ്പന് ഇതൊന്നും വേണ്ട മക്കളെ അപ്പാപ്പനുള്ളത് ഇവിടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പച്ചോ ഈ വാഴയിളക്ക് എവിടെ നടണ്ടേ അപ്പച്ചൻ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ താ വരുന്നടാ നീ അതിലൊന്ന് നോക്കി ഈ വാഴയുടെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതാണ് ഭൂവം വാഴ മനസ്സിലായോ അപ്പാപ്പ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നോക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാം പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത അതൊന്ന് കൈ കിട്ടണേ എത്ര നാളെടുക്കും ഇപ്പ എല്ലാം വിരൽത്തും ഹലോ നോ മമ്മി ഞാനൊരു ബുക്ക് എടുക്കാൻ വന്നതാ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം സ്പീഡാ മണിയ ആ പയ്യൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടോ മിന്നായം പോലെ അപ്പാപ്പൻ്റെ കഞ്ഞിയും കുടിച്ചുണ്ടല്ലോ പോക്ക അവനാളും എടുക്കനാ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്നെ അനുസരിക്കുന്ന മതി വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ബോർഡിങ്ങെ കൊണ്ട് വിടും നിങ്ങളുടെ പുന്നോര മോന് നീ അപ്പൊ പോയാടാ 
എന്നെ കപ്പയും മീനും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല കണ്ടോ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതും കഴിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം വരും നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവരുതെന്ന് അവിടെ ഇനി ഞാൻ പോവൂല അല്ല അത് ഞാൻ കുറെ കേട്ടതാ പിന്നല്ലാതെ ഈ സമയത്ത് വേറെ ആരാണോ വരിക എന്തെടുക്കുവാണോ ഓഹോ ഇതാണോ പരിപാടി എന്തുപറ്റി പണിയാണോ ആണെന്ന് തോന്നണാവേ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ചുമയും തോന്നണ അതിനിതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി തന്നെ പോണം കോവിഡ് ഇനിയും പോയിട്ടില്ല അത് കുറെ എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടേ പോകളുടാവേ നീ എന്താടാ പാക്കര ഈ രാത്രിയില് എന്താടാവേ കാശ് വല്ലോ വേണോ മോളും കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അവര് വെളുപ്പിനങ്ങ് പോവുക ഓണമൊക്കെ അല്ലേ കൊച്ചുമക്കളെ കയ്യില് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് മതിയോ പാകര ഈ അപ്പാപ്പനത് എങ്ങോട്ട് പോയി ആരെങ്കിലും തോക്കുന്നതോ ഗ്രനേഡ് ആയാലും മതി പെട്ടെന്ന് 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 റൈറ്റ് റൈറ്റ് റ
ഞാനത് കണ്ടില്ലല്ലോ എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു അപ്പച്ച ഒരു ചെറിയ ചുമയ കാണിക്കാൻ പോയതാ വെല്ലഴുക്ക പനിയാണോന്ന് അറിയണ്ടേ എൻ്റെ കൊച്ചുമോനെ അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നതല്ലേ നോക്കിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴോ ഒന്നുമില്ല കോവിഡ് കത്തി നിന്ന സമയത്ത് പോലും അപ്പച്ചനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെയാണോ ഇപ്പോഴ് അല്ലേ അപ്പച്ച അല്ല പിന്നെ അപ്പച്ചോ ഒരു ചായ എടുത്താലോ ഓ എടുത്തോ എന്താ മണിയാ ഓണം ഒരുക്കോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവോണം എത്രാം തീയതിയാ എട്ടോ ഒമ്പതോ എട്ട് ഈ വർഷമെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കാലോ അതെ അപ്പച്ച കഴിഞ്ഞ ഓണവും ക്രിസ്മസും കോവിഡ് കൊണ്ട് പോയില്ലേ തിരുവോണം ലിജോയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പച്ചോ അപ്പച്ചം പേടിക്കണ്ട അത് പൊട്ടാത്ത ബോംബ അപ്പച്ചോ പണിയുണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെ ഓ സത്യ ഓ നാളെ മറ്റന്നാളോ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണേ അപ്പച്ച ഞാനന്ന് ഗെയിമിൽ നിന്നില്ല ഞാനന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോ അപ്പാപ്പനെ കാണാത്ത കൊണ്ട് എന്തോരം ടെൻഷൻ അടിച്ചെന്നറിയോ മോനെ കരുതിയല്ലേ അപ്പാപ്പൻ പോയേ പക്ഷെ അപ്പാപ്പനൊരു അസൂയില്ലടാ അപ്പയും മുളകും കഴിക്കാം കഴിക്കാലോ
അവനോട് ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടാൻ സന്തോഷമായോ സൂപ്പർ പാപ്പ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങ് സത്യ അവനിപ്പ വരും നീ കെട്ട് സത്യ ഓണമൊക്കെ അല്ലേ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ ശരിയപ്പച്ച ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ
അപ്പച്ചന്റെ പൊന്നു പോലത് എന്തു പറ്റി തെക്കേ വീട്ടിലെ പിള്ളേർ ഊഞ്ഞാലാണ് കണ്ടപ്പോ തൊട്ട് ദേ ഇവനൊരാഗ്രഹം ആണോടാ പിന്നെന്താ നമുക്കോടാലോ കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്തിനാ കരഞ്ഞേ പൊന്നിരമാല പോലെ പൊന്നോണം കണ്ണാനിയച്ചനെന്നും പൊന്നോമൽ പൊന്നിൻ തിരമാല പോലെ പൊന്നോണം കണ്ണാ നീ അമ്മയ്ക്കെന്നും പൊന്നോമൽ കളിയൂ ഞാൻ എൻ്റെ ചാരെ കളി പറയാനെത്തും കിളിയെ കളിയൂ ഞാൻ എൻ്റെ ചാരെ കഥ പറയാനെത്തും കിളിയെ എന്നോമൽ പുഞ്ചിരി കണ്ടാൽ കണ്ണു വെക്കല്ലേ നീ കണ്ണു വെക്കല്ലേ എന്നോമൽ പുഞ്ചിരി കണ്ടാൽ കണ്ണു വെക്കല്ലേ നീ കണ്ണു വെക്കല്ലേ പൊന്നിൻ തിരമാല പോലെ പൊന്നോണം കണ്ണാ നീ അമ്മയ്ക്കെന്നും പൊന്നോമൽ എത്ര നേരം വിളിക്കുന്നു ഈ അപ്പാപ്പന് എപ്പോഴും ആലോചനയാ അപ്പാപ്പൻ എന്നോ നാട്ടിക്ക് പറഞ്ഞ <laughs>
ഒരു നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് കറണ്ടിന് പോകാൻ കണ്ട നേരം ചാക്കോച്ചോ ഡോ ചാക്കോച്ചോ ഇന്നിനി കറണ്ട് വരുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല അത്താഴം കഴിച്ചായിരുന്നോ എന്തോ ചാക്കോച്ച ഒരു വല്ലായ്മ കുട്ടിയമ്മ പോയതോടെ എല്ലാം പോയടോ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകമാണ് കാശിന്റെ അല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ ജോളി മോള് വന്നു അല്ലേ നല്ലൊരു നാളായിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു ചോറ് കൊടുക്കാൻ പോലും അവൾ സമൂസിച്ചില്ലടോ അവളുടെ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ചാക്കോച്ചം വിഷമിക്കാതെ എന്തായാലും നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കൊച്ചുമോനില്ലേടോ ആ ഇതാ ഇത് ചാക്കോച്ചനുള്ളതാ ഓണത്തിന്റെ പങ്ക മണിയണ്ടോ ഒരു സ്റ്റോങ് ചായ നിന്നെ ഇപ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ സുരേഷേ മാഞ്ഞൂരാ വന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ പെങ്ങള മനസമ്മതമാണ് അതിന്റെ തിരക്കില ഞാനും നമ്മളെ ചാക്കോച്ച ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാറില്ല ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കേറും അത് പതിവാ അത് ശരി അല്ല മോയിപ്പ പണിക്കൊന്നും പോണില്ലേ അത് പിന്നെ സ്ഥിരം ഒരു പണി ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ സൈഡ് കവർ ചെയ്യലോ അവിടെ പോട്ട് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് 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 എടാ പോടാ പോടാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ തന്നെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ 
ഉപ്പന്റെ ശീലങ്ങൾ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതറിയാവുന്ന ഒരു കുറവാ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഞാൻ ഈ ഫിനാൻസ് കടകൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരെ കണിപ്പിക്കാനല്ല അത് ആദ്യം താൻ മനസ്സിലാക്കും ഇല്ലല്ലോ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല അതിപ്പോ എന്റെ അപ്പനായാലും ശരി അമ്മച്ചിയായാലും ശരി താൻ അവനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ സ്വർണ്ണം കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോഴേ പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും കൊണ്ടുവരാൻ ഇല്ല അത് നടക്കത്തില്ല വെച്ചിട്ട് പോയേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ പറഞ്ഞു ആ നിർത്തിയായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഈ വരുന്ന പതിനാറാം തീയതി നമുക്ക് മനസ്സമ്മതം നടത്താം അടുത്ത ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച മിന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റതേ സാരി ടെറ്റിഷാടിക്കാതെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരീതി കൃത്യമായി ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ പിള്ളേർ കൊള്ളാവോ അതോ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വേറെ പിള്ളേരെ വിളിക്കണോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചൗസ് പിന്നെ പിള്ളേർ പിന്നെ കാറ്ററിങ്ങും ഇവൻ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി കാശ് കൂടുമല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണം പിന്നെ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങാം അച്ഛൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓ ഒന്നും പറയണ്ട അച്ഛൻ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഞാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഡാനി എത്തിയില്ലേ അവ നാളെ എത്തും എത്തിയാ പിന്നെ പകുതി സമാധാനമായി വറുതേട്ടാ രജിസ്റ്റർ ബുക്കിൽ സൈൻ വാങ്ങിച്ചില്ലേ പറഞ്ഞുപോയി ആയിക്കോട്ടെ ഈ പതിനാറിന മനസമ്മതം
വേണ്ട മോനെ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല നീ അത് അങ്ങ് കൊണ്ടവക്ക് ശരിയാവും മറ്റുള്ളവരൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട മോനെ എന്ത് പോക്കൃത്തിനോടാ കാണിക്കുന്നേ തന്നോട ചോദിച്ചേ എന്തോടാ ഈ കാണിക്കുന്നേ വല്ലോടെ ചെരുപ്പ് ഓട്ടിക്കാൻ നാണമല്ലോടോ ഈ പ്രായത്തില് അയ്യോ മനപ്പൂർവ്വല്ല ഇവിടെ കിടന്ന് എന്റെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടില്ല അപ്പോ ഇവനൊരു തമാശക്ക് തമാശ ചെരുപ്പ് മോഷണേ തമാശയല്ല മോഷണമാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ നല്ല കുഴിമാർത്തി പോകുന്നതാ മനസ്സിലായ കള്ളന്മാർക്ക് തെമ്മാടിക്കുന്നു അപ്പാപ്പന് വെറുതെ വഴക്ക് പറയണ്ട ഇത് ഞാനാ എടുത്ത് ഓഹോ മോനാണ് എടുത്ത് അപ്പൊ കുടുംബത്തോടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ഓട്ടിക്കാൻ നാണമില്ലടാ എത്ര വെള്ളത്തിൽ കഴിയണോന്ന് ആർക്കറിയാൻ ദൈവമേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് താടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തതാ തെറ്റ് ആ അതെ അതെ ചെന്നാട്ടെ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് അടിച്ചു മാറ്റാനാ ഏ സേട്ടുണ്ടോ ഇതങ്ങ് വെച്ചോ നല്ല ബെസ്റ്റ് നാട്ടുകാരാ ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അവിടെ എല്ലാം അടിച്ചോണ്ട് പോകും ഇവരെ കുറിച്ച് പൊഴുതി ഏൽപ്പിക്കണ്ട നീ ആയിട്ടാ കാര്യമാ പറയണേ ദേ പോന്നില്ലേ ആ കിളവനും ചെറുമോനും അവരുടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ചെരുപ്പ് അടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കിയത് അങ്ങനെയുടെ കാര്യമാണോ നീ പറയുന്നത് താൻ കാര്യം അറിയാതെ ശോഭിക്കാതെ എന്താ അങ്ങേർക്ക് നിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും പിന്നെ അതാരാണെന്ന് അറിയാവോ ആരാ നമ്മളോടെ പഠിച്ച ലിജിയോ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ അപ്പച്ചനാ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ലിജിയോടെ അപ്പച്ചനാ ആ
പാപ്പനോട് ചോദിക്കണോന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഈ ഫൈവ് റുപ്പീസ് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു ക്യാൻഡി പോലും കിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ വറീതെ ഇത് മാറ്റാൻ ഇച്ചിരി പൊളിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ചാക്കോട്ടിന്റെ ചെരുപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ല ചാക്കോട്ടിന്റെ ചെരുപ്പ് അല്ല അയ്യോ ഇത് കഴിഞ്ഞായിപ്പോ അകേര ചാക്ക് പൊട്ടും ഇതാര ഇവിടെ കൊട്ടിട്ട് മോനും പാർട്ടിയും വന്നിരുന്നേ പോവാരുന്നു ഇയാളിത് എവിടെ പോയതാ കപ്പിയാർ ആരാ നോക്കുന്നേ ആ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജാഗോച്ചനാ കണ്ടായിരുന്നോ ഏത് നമ്മുടെ ലിജോയുടെ അപ്പനോ ആ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ എന്തോ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഇതെങ്ങനെ വീടറിയാലോ അല്ലേ അറിയാം കെട്ടിന് കുറച്ചൂടെ ക്ഷണിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിളിക്കാം ഇത് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം കൊടുത്ത് മാപ്പ് പറയണം എന്റെ ഭാഗത്താ തെറ്റ് കൊടുത്തേക്കടേ അപ്പാപ്പന് കാല് വേദന എടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പാപ്പൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയാലോ വേണ്ട മക്കളെ അപ്പാപ്പന് ഇനി ചെരുപ്പൊന്നും വാങ്ങണ്ട
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇങ്ങനത്തെ കൂടെ പോവരുതെന്ന് അവിടെ എന്തായിരുന്നു പള്ളി പ്രശ്നം ഇവിടെ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കളയാനൊക്കെ ഇപ്പോ സമാധാനല്ലോ നിങ്ങക്ക് മനുഷ്യന്റെ തൊലി ഒരിഞ്ഞു പോയി എല്ലാം വിറ്റ് പറക്കി എങ്ങോട്ടെങ്കിൽ പോയാ മതിയായിരുന്നു വാ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കേറ് നിനക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേറ വണ്ടിയില് വാ ഇങ്ങോട്ട് ഇവള് പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇവള് പറയുന്നതിനും കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഓവർ അടി ആയിരുന്നോളാം പറഞ്ഞോട്ടോ മനസ്സിലായില്ല വൃദ്ധസാധനത്തിലാക്കാൻ പോവുക അതേ ഉള്ളിന്റെ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കന്റെ ഭാഗം കൂടെ ഇല്ലാണ്ടാവും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കമ്പനിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി പോലും മൗനം മണിമുത്തകന്നുവോ കനലായി നെഞ്ചിനുള്ളിൽ മിഴിവാർ നിറങ്ങിയോ അകലെ സൂര്യൻ സൂര്യൻ എങ്ങോ മറഞ്ഞോ അരികിൽ പോലും മൗനം മണിമുത്തകന്നുവോ കനലായി നെഞ്ചിനുള്ളിൽ മിഴിവാർ നിറങ്ങിയോ നമ്മുടെ വർക്കിച്ചാന്റെ വീടും പറമ്പും കൊടുക്കാനിട്ടിരിക്കുക ഇതൊന്ന് പുതുക്കി പണിയണെന്ന് വെച്ചാല് അതും നല്ല ചെലവാ പകരം അതങ്ങ് വാങ്ങിയ പോരെ അത്രക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യില് കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സും ശരീരവും ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടിയമ്മേ അടുത്ത ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് എല്ലാം ശരിയാവൂടോ കർത്തവേ ഒന്ന് പയ്യെ ചെയ്യ കുട്ടിയമ്മേ 
ആണിയാ കൊണ്ടത് അതിനെന്നാ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ മതി മതി കൂടുതൽ ഒന്നും പറയണ്ട ചെറുപയറ് മണി പോലെ ഓടി നടന്ന ആളാ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയിരുന്നു പാടത്തിറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാരന് എന്തിനാടി കുട്ടിയമ്മ കാലിലൊരു ചെരുപ്പ് കൃഷിക്കാരന്റെ കാലുകൾ എപ്പോഴും മണ്ണോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ കൊള്ളാം ഇതിനാണോ നീ പതിവില്ലാതെ ചന്തക്ക് പോയത് ഇനി ഇത് ഇട്ടേ പറ്റൂ പ്രായം കുറെ ആയില്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ പ്രായമായെന്നോ എനിക്കോ കളിയാക്കണ്ട എന്റെ ചേനതൊന്നും ഇട്ട് കാണിച്ചേ കാണിക്കാടി എന്റെ കണ്ണടയുന്നത് വരെ ഇട്ട് കാണിക്കാം അതുപോരെ കുട്ടിയമ്മയ്ക്കും വിഷമാവില്ലേ മോനും മരുമോളും പറയുന്നതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ടെന്നേ അവര് ദേഷ്യത്തില് പറയുന്നതല്ലേ അതോ ഞാൻ തന്ന ചെരുപ്പ് പോയതിന്റെ വിഷമാണോ സാരില്ല അതങ്ങ് പോട്ടെന്നേ ദേ കുട്ടിയമ്മ പിണങ്ങുവേ എന്താ ഇച്ചായ പിള്ളേരെ പോലെ ഇച്ചായനെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നും ഞാനില്ലേ കൂടെ ഞാനില്ലേ കൂടെ Thank you. 
അപ്പച്ച മണിയണ്ണന്റെ കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പോലും കയറില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ് എന്ത് പറ്റി അപ്പച്ച അപ്പച്ച അപ്പച്ചോ ആ എന്തൊരു ഉറക്ക അപ്പച്ച അപ്പച്ചോ എങ്ങോട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത്
വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ലിജോ ചാക്കോ അതാ സാറേ ഞാൻ പ്രൊഫസർ മനോജ് രവീന്ദ്രൻ അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഡോക്ടർ ഇമാനുവേൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ സമ്മതപത്രം തന്നിരുന്നു മരണശേഷം ഡെഡ് ബോഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വിട്ടു നൽകാമെന്ന് ഇത് അതിൻ്റെ കൺസേർട്ടറാണോ ഞാനാണ് സാർ നിങ്ങളാണോ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നത് അതെ അപ്പച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ എന്തായാലും ലിജയുടെ അപ്പം ചെയ്തത് വളരെ വലിയ മാതൃകയാണ് മരണശേഷം ചാരമായോ ചീഞ്ഞു പുഴുവരിക്കുന്നതിന് പകരം കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുരുവായി യഥാർത്ഥ ഗുരു ഒബ്ജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കണം ചെറിയ കുഴിമാടത്തിനടുത്ത് അപ്പച്ചനെ അടക്കണമെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒബ്ജക്ഷനുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഡെഡ് ബോഡി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിവേ താങ്ക് യു പ്ലീസ് അപ്പാപ്പൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കണം പ്ലീസ് പപ്പ പ്ലീസ് പപ്പ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പപ്പ പ്ലീസ്
Okay, Zab. നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോട്ടെ ഓരോ ഇലകളാണ് നാളെ പൊഴിയേണ്ടവർ ജന്മം തന്നവരെ മറക്കാതിരിക്കാം അവരുടെ പുഞ്ചിരിയിൽ ശാന്തിയുടെ വസന്തം വിരിയട്ടെ